ണ്ടു ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് ഇസ്രായേലിലെ ജെറുസലേമിന് അടുത്തുള്ള ബെക്ഷേമിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചിൻ സ്ട്രീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വന്ന യഹൂദരാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ച് അറിഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇവരിവിടെ മലയാള ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള പോലെ വാഴയും തെങ്ങും കരിവേപ്പും ഒക്കെ അവർ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കേരളത്തിലെ ആ തനിമ ഇവർ നിലനിർത്തുന്നു ഇവർ മക്കളെ മലയാള ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഇവരുടെ ഇസ്രായേലിലേക്കുള്ള വരവ് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഇവർ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു ഇവിടുത്തെ പുതിയ തലമുറ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കി കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാറുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അവരുടെ തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിയുടെ പേരെന്ന് പറയോ എന്റെ പേര് ഇസ്രായേൽ ഒരുപാട് സാറമാരുണ്ടെന്നാ പറയാ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കുക ഇസ്രായേൽ ഒരുപാട് സാറമാരും നാട്ടില് വേറെ പേര് തുറ വഴി ഉള്ള പേരും എന്നിട്ട് ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ സുഖമാണോ ഓ സുഖമാണ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് എത്ര വർഷമായി അമ്മച്ചി ഞങ്ങ ശിഷ്യം നിക്ഷേപ ഒരേ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നവരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അറുപത്തേഴ് വർഷം മുന്നേ ഒരു ഇങ്ങനെ പാലായന വന്നു ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യം ഇവിടെ കേട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പിടിച്ചെടുത്തെന്ന് അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്ത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കേറണമെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ അമ്മ അമ്മ അമ്മനും അച്ഛനോടും പറഞ്ഞു അപ്പൊ അമ്മ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു പോവാന്ന് പറയുന്നത് സമ്മതിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ കൊച്ചു കൊച്ചു മക്കളായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരണമെന്നുള്ള തീരുമാനമാക്കി ഇപ്പൊ അവര് സമ്മതിച്ച് എങ്ങനെ കൂടെ കേറി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തർ സ്ഥലത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് പോയി ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇവരിപ്പം വളരെ കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇസ്രായേൽ എത്തിയത് ഒരു പത്ത് അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് പഴക്കമുള്ളതാണ് അപ്പം അതിനുശേഷം ഇവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം ഇവർ എന്ത് ജോലിയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അമ്മച്ചി നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമായിരുന്നോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സായി ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചു 
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളുണ്ടായി ഇവിടെ വന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ച ആള് എന്റെ ഭർത്താവ് ശലമായി ഞാൻ ചോദിച്ചത് അവര് അഞ്ചു കിടാങ്ങളുണ്ട് അഞ്ചു കിടാങ്ങളും ഭർത്താവും നാട്ടിലത്തെ എനിക്കും അതെ എന്റെ ഭർത്താവ് അതെ മലയാളി ആണ് മലയാളിയാണ് അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ എന്റെ അമ്മ അമ്മച്ചനും പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേറെ ജാതി വേറെ വേറെ ജാതിനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഈ സമ്മതിച്ചില്ല ആ കെട്ടാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ മലയാളം നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ മാത്രമേ കെട്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് അത് കേട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ച് എനിക്ക് അഞ്ചു കുട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക് നാല് ആണും ഒരു പെണ്ണും അഞ്ചു കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ചും അപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ച് അവർക്കും കുട്ടികളായി ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ജോലികളൊക്കെ അവിടെ ശരിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഇതൊക്കെ നട്ടിരുന്നു മോശമായിരുന്നില്ലേ അനാബിയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അനാബി ആ മുതിരിങ്ങ മുതിരിങ്ങ പിന്നെ ആ മിഷ്മിഷ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അഫ്രസ്ഥലത്തെ അപ്പൊ ശരിക്കും പറയാം മലയാളി മലയാളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കട്ടെ എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു അന്നേരം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നാണ് പഠിച്ചത് അതോ ഇവിടെ വന്ന പഠിച്ചത് ഇവിടെ വന്ന പഠിച്ചത് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോംബെയിൽ കഴിഞ്ഞ എന്റെ അപ്പച്ചൻ കയറി ആദ്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ അവിടെ പോയിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് കയറിയത് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് വിഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല പഠിക്കാൻ പോവാൻ എനിക്ക് പിന്നെ പിന്നെ എങ്ങോട്ടല്ല അവിടെ തന്നെ മുപ്പത് കൊല്ലം അടുത്ത് മക്കളായിക്കാ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരുപാട് ഉത്സവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓണം ഓണം ഒക്കെ ഇവരുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടോ അതുപോലെ ഇവിടെ ഇവരൊക്കെ മലയാളികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഘോഷങ്ങളുണ്ടോ ആ ആഘോഷങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മലയാളികരിച്ചുള്ള ആഘോഷങ്ങളാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ഓണം എന്താന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓണം ഞങ്ങളുടെ ഓണം പോലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സിംഹത്തോറെന്ന് പറയുന്നത് സിംഹത്തോറ്ഞ്ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ എടുത്തോണ്ടൊക്കെ ചാടും പാട്ട് പാടും പെണ്ണുങ്ങളും ചെയ്ത് അവർ ആണുങ്ങൾ വേറെ ജാതിയായിട്ട് പാടും അങ്ങനെ സന്തോഷം ഓണത്തിന്റെ ജാതിയും സന്തോഷം വരല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ റോഷാന എന്ന് പറയും പിന്നെ എല്ലാ ഞങ്ങൾ എല്ലാ എല്ലാ ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും ഒത്തോത പറഞ്ഞ ഊണ് പ്രത്യേകം ഉണ്ട് 
പിന്നെ ഞാൻ ഭക്ഷണം എന്ന നാട്ടിലത്തെ ജാതിയിലെ അതുപോലെ സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഊണൊക്കെ അത് കുറച്ച് കാരണന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പഠി മേശയൊക്കെ എന്നിട്ട് വെച്ചോണ്ട് ഊണ് കഴിക്കും നമ്മൾ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യാണ് ഇലയിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അത് എങ്ങ ശിറിയാക്ക് നോൻപ് പിടിക്കല്ലേ നോൻപ് പിടിക്കുമ്പോ എങ്ങ ആദ്യം ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഇല്ല അത് അതൊക്കെ നീക്കി വെച്ച് വന്നിട്ട് എന്റെ കർണന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങാണ് എന്താണ് ഏഴ് ഏഴ് കറി അതുപോലെ കറി വെക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഇല വെച്ചോണ്ട് വാഴയിലിടയിൽ വെച്ചോണ്ട് ചോറ് വെച്ചോണ്ട് എല്ലാം എങ്ങനെ താഴെ തിരിഞ്ഞ് തിന്നോളും മേശപ്പുറത്ത് ഇരിക്കില്ല എന്താ വിഷമം എങ്ങനെ പള്ളി ചെയ്ത് നശിഞ്ഞു പോയി എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് അതിന്റെ സങ്കടത്തിന് എങ്ങ ചെയ്യണത് അങ്ങനെയാണ് അത് വാഴയിലാണ് എങ്ങനെ തിന്നിരുന്നത് അതെനിക്ക് എന്റെ എന്റെ ഈ അമ്മ അച്ഛനും പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള അതുപോലെ എങ്ങനെ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് എങ്ങനെ കുറച്ച് നാളൊക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ അതില്ല നമ്മൾ മലയാളികള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയാ അരിയാണ് ചോറാണ് ചോറും പച്ചക്കറികള് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നാട്ടിലേക്കാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി പത്രം ഉണ്ടോ ചോറ് കഴിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടോ പിന്നെ ചോറ് കഴിക്കണം എവിടെയും ചോറ് വെക്കും അതുപോലെ പച്ചക്കറികള് എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഇങ്ങനെ നട്ട് പിടിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും അച്ചങ്ങ പയറ് എല്ലാം അങ്ങനെ നട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സവാള എല്ലാം നട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം നട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പാർ വെക്കണത് ഇതുകൊണ്ട് സാമ്പാർ വെക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കണ്ട് പിന്നെ പൂട്ടുണ്ടാക്കണ്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ അച്ചപ്പം ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് മക്കൾക്കും കൂടെ ഇഷ്ടമാണ് മക്കൾക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ തലമുറ ഈ കൊച്ചുമക്കൾക്കൊക്കെ ഈ ചോറ് ഉണ്ണാനും സാമ്പാർ കഴിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് വലിയ ഇഷ്ടം എങ്ങനെ മക്കൾക്കൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ഇഷ്ടം മക്കൾ പരിപ്പൊലത്തേത് ചപ്പാത്തിയും പരിപ്പുറത്തേത് വാരിക്ക് കിട്ടിയ അവർക്ക് ദുർഘോഷം വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട വേണ്ട ഭക്ഷണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഷബാത്ത് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ കഴിക്കണ്ട് അല്ല നമ്മൾക്ക് ഇവിടുത്തെ യഹൂദരുടെ ഷബാത്ത് പോലെ തന്നെയാണോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉള്ള മലയാളികളുടെ ഷബാത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് പറയാനായിട്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ തന്നെ എന്താ ഇത് കൊണ്ടു നടക്കണവരുണ്ട് ചിലവർ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയാലും നടക്കാത്തവരല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മക്കൾ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്താണ് വേണ്ട ഇപ്പൊ അധികം ഇതൊക്കെ വേണ്ട അതുപോലെ നടക്കണം ഇവിടെ അപ്പൊ അല്ല കേങ്ങടെ കാരണവന്മാരെ വന്നിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ എല്ലാം നാട്ടിലത്തെ യാതി തന്നെ കഴിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പം കുറെ മാറ്റം വന്നു മാറ്റം വന്നു സിനിമയായാലും അതുപോലെ കൊറച്ച് കൊച്ചു മക്കൾക്കൊക്കെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ അല്ല എല്ലാരും പുതിയ തലമുറ വന്നപ്പം പതിവ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു 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 വന്നാണ് അത് നിങ്ങക്ക് വിഷമുണ്ടോ വിഷമുണ്ട് എന്റെ അമ്മ അച്ഛനും കൊണ്ടുനടന്ന അത് എനിക്ക് കൊണ്ടുനട ഞാൻ കൊണ്ടുനടന്ന് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുനടക്കണില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് വിഷമുണ്ട് നമ്മൾക്കിപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ചു പോകണം അതൊക്കെ കാണണം കേരളത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പച്ചപ്പും നല്ല പുഴകളും ആ ഒരു കാണണം ഇപ്പോഴും കാണും ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യമായി പോയിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്നേരം ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കിടന്നു അതിന് മുമ്പ് നാപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം പോയി അപ്പൊ അന്നേരം എന്റെ ഭർത്താവ് മന്ത്രിയൊക്കെ വേണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭർത്താവ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഇത് ഇവിടാണ് ഈ പീഡിയ ആ പീഡിയ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം വേണം അങ്ങനെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടു പിടിച്ചു നല്ലോണം സന്തോഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടിക്കുന്നത് ഒരു തീവ്ര പോകണം ഒരു ടൂർ പോകണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ പല ആൾക്കാർ ഇവിടെയുള്ള യഹൂദരൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ എല്ലാരും പോകുന്നത് അമേരിക്കക്ക് എല്ലാരും പോകുന്നത് തായ്ലന്റ് ദുബായിക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങടെ എന്റെ വീടിന്റെ അപ്പുറം രാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് എന്നെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോ അവര് പോണാണ് അപ്പൊ ഞാനും പറഞ്
നാലുപേര് നാലുപേര് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോനും മൂന്ന് മക്കളും എന്റെ മൂന്നാമത്തെ മോന് മൂന്ന് പെങ്കിടാങ്ങളും അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെയാണോ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാരും ഇവിടെ തന്നെ എന്റെ മകള് മൂന്ന് പെങ്കിടാങ്ങള് എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ഫ്രെയിമില് എന്റെ ഇളയ മോന് ഇവിടെ ഈ അടുത്ത് ഈ കേട്ടാ ഈ വീട് ആ വീട്ടിലുണ്ട് രണ്ട് രണ്ടാ മക്കള് കല്യാണത്തിന് അൻപത് കൊല്ലായിപ്പാ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തതാണ് മക്കള് സമ്മാനം തന്ന സമ്മാനം തന്നാണ് ഷബാദിനെ അങ്ങനെ തിന്നണം പള്ളിന്ന് വിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മുടെ മലബാർ ഏരിയയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സാധനം ഉണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല രുചി എന്ന് പറയാ നല്ല രുചി ഉണ്ട് കറത്തിയ ഇവിടുന്ന് ഒന്നും തിന്നിട്ടില്ല ഇത് ഇതിന്റെ പേരെ മോച്ചി പസ്തല് പസ്തല് എന്നൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ഉള്ളി ഉള്ളി പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി 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 പിന്നെ എന്തെന്ന് മുട്ടക്ലോസ് കാബേജ് കാബേജ് പിന്നെ കോഴിയുടെ നെഞ്ചി നെഞ്ചിന്റെ കൊച്ചൊച്ച് കഷ്ണം അത് അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കണം ഇത് പുറത്തുള്ള പുറത്ത് മാവ് മാവാണ് പൊടി പൊടി നമ്മുടെ സമൂസ 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 നല്ല രുചി ഉണ്ട് കേട്ടോ അമ്മച്ച ഞാൻ നല്ല നല്ല രുചി നല്ല രുചി ഉണ്ട് മീൻ പറത്തത് ഷബാദ് ഉച്ചക്ക് ഷബാദിന്റെ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ആ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറയാ ഇല്ല ഞാൻ ഷബാദ് തിന്നു അത് അതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയാ ഞാനിപ്പോ എന്റെ എന്റെ ഞാനിപ്പോ ഷബാദിന് എന്റെ വീട്ടിൽ മക്കള് വന്നില്ല എന്താണ് ഓരോരുത്തർക്ക് അവർക്ക് വലിയ മക്കളെ എല്ലാവരും അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് എല്ലാവരും വന്ന് ഈ ഊണ് കഴിച്ചോണ്ടേ അവരവരെ നാട്ടിലെ ഊണ ഊണുണ്ട് ഊണ് കറി കറി അതെ എന്താ മീൻ കറി മീൻ കറി അപ്പം 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോശ ദോശ ഇല്ലേ അപ്പം എങ്ങ പറയും അതിനെ പറയും ഔച്ചാർ എന്ന് പറയും ഇങ്ങ അത് നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത് ഉലുവ കറി ഉലുവ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇടും എന്നിട്ട് ഇത് ഇട്ട് എല്ലാവരും മേശപ്പുറത്തിരുന്ന് തിന്നു കറികളൊക്കെ സാധാരണ കറികളൊക്കെ പച്ചക്കറി സാധാരണ ഒരു ഷബാദിന്റെ ഷബാദിന് എങ്ങനെ പച്ചക്കറി ഇന്നല്ല വെള്ളിയാഴ്ച കറിയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പച്ചക്കറി ചിലവർ ഈ മീൻ കൂട്ടാത്തവരുണ്ട് അവർക്ക് പച്ചക്കറി വെച്ചു എന്നാലും അപ്പ ഈ അപ്പായിട്ട് അപ്പ ഇല്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ദോശ എല്ലാവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇതെന്നാ അമ്മ ചെയ്ത ഇതെന്നത് മുല്ല മുല്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് ഊണുന്നാണോ അതോ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണോ ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് റഹോബത്ന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പച്ചമുളക് നല്ല മുളക് എരിവുകളാണോ ഓ നല്ല എരിവാണ് നല്ല എരിവ നല്ല എരിവാണ് മക്കളൊക്കെ കഴിക്കുമത് ഓ എല്ലാവരും കഴിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മുളക് പസ്തല് അല്ലേ ഇത് ഇത് പേര പേര പേരയുണ്ട് ചെറിയൊരു വാഴയുണ്ട് ചെറിയൊരു മാവ് കാന്താരി അല്ലേ ഇത് കാന്താരി കാന്താരി മുളക് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാന്താരിക്കൊക്കെ നല്ല എരുവ അല്ലേ ഇതിനെ എങ്ങ എങ്ങ നാട്ടിൽ പറയണത് എന്തെന്ന് അയ്യോ മറന്നു പോയില്ലോ ലക്ഷ്മോനെ ഇവറീത്തിലാണ് ക്രാക്കല് നാട്ടില് എന്റെ ഉമ്മയും എന്റെ അമ്മച്ചനെ പറഞ്ഞ ക്രാക്കൽ എന്നാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഷിമോന എന്ന് എന്റെ എട്ടൻ്റെ ഈ അത് ഇരിക്കണത് എട്ട് പോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലേ ഒരു പലഹാരമാണ് എട്ട് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഹീബ്രു എന്നാ പറഞ്ഞേ ഷിമോനെ ഷിമോനെ നാട്ടിൽ നാട്ടില് മലയാളത്തില് പറഞ്ഞ ക്രാക്കല് ക്രാക്കല് ക്രാക്കല്
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നതാണ് നാട്ടിൽ ഇതുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല രാമ തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇസ്രായേലുണ്ട് രാമ തുളസി ഈ സാധനം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ മമ്മി വളരെ കാലം സംരക്ഷിച്ചു തന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അരുത എന്നാണ് കുച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കുളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലിട്ട് കുളിപ്പിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് പനി എന്ന് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ സാധനം നാട്ടിൽ കിട്ടാനില്ല ഇത് ഇവിടെ ഇസ്രായേലിൽ നമ്മുടെ റൂത്തി അമ്മച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ഈ സാധനമുണ്ട് റൂത്തി അമ്മച്ചി ഇതെല്ലാം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വയറ് വയറ്റ് വയറുവേദന കൊച്ചക്കുളിക്ക് വന്നാൽ ഇങ്ങ് പിഴിഞ്ഞ് ഇത് കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ആ ഹാ ഹാ നല്ലതാ ഓ അപ്പ മാറും പിടിച്ചു നിർത്തും അരുതാ ഇതിവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇസ്രായേലുണ്ട് സാധനം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയാം മറ്റേ യഹുദരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ സാധനം കാണാം ആണല്ലേ അവരിതും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സാധനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇതേ നല്ല മുല്ല പൂവ് സഹിതം ഇവിടെയുണ്ട് അവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചില പഴയ വീടുകളിലൊക്കെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ചെറിയ പാർക്കുകളൊക്കെ കാണും നമ്മുടെ നെല്ലിച്ചെടിയാണത് പല ആകൃതിയിലെ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തും മടങ്ങളുടെയൊക്കെ മുറ്റത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും നെല്ലിച്ചെടി വ്യത്യസ്തമായ ആകൃതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈനിലൊക്കെ വെട്ടി നിർത്തുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് നെല്ലിച്ചെടി ഇത് ഇസ്രായേലിൽ ഞാൻ ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ റൂത്തി അമ്മച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന നെല്ലിച്ചെടി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു മരമാണ് ചെമ്പകം ചെമ്പകമൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പം വളരെ വില കൊടുത്ത് ആൾക്കാർ മേടിച്ച് വെക്കുന്ന പൂച്ചെടി ചെടിച്ചട്ടിയിലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് ഇസ്രായേലൊന്നും ഞാൻ ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല ഇസ്രായേലിൽ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ റൂത്തി അമ്മച്ചിരി വീട്ടിൽ ചെമ്പകം ഉണ്ട് ചെമ്പകം ഉണ്ട് ഇത് അവിടെ കാണുന്നു ചെമ്പരത്തി തക്കാളി ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അമ്മച്ചി അര മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അത് മലയാളത്തിൽ അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് ഇസ്രായേലെ ബെക്ഷമിഷ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പം ഈ സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്ന മലബാർ സ്ട്രീറ്റ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിൻ സ്ട്രീറ്റ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കാം ഇവിടെ മുഴുവൻ മലയാളീസാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മലയാളീസാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് സ്ഥലം അങ്ങനെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മടിക്കരുത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അടുത്ത വീഡിയോ കാണും വരെ കീപ് വാച്ചിങ് കീപ് സ്മൈല